Cuando las cochinillas atacan, muchas veces estas no nos avisan. Simplemente nuestras plantas empiezan a tornarse con un color amarillento, pero con el pasar de los días van cogiendo como un color cenizo. La plantita también ya se está poniendo como amarilla. Y en la mayoría de los casos, los que más sufren son los retoños nuevos, ya que estos se apoderan de la planta y aquí hay que empezar a actuar. Yo les comparto que esta planta que ustedes ven acá, la he tenido como un poquito descuidada y con el pasar de los días me di cuenta que ya estaba invadida. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos cuando la tenemos de esa manera? Lo primero es que vas a buscar unos guantes, también si de pronto es la primera vez que lo haces, te vas a poner un tapabocas y adicionalmente vas a listar ajo, una cabeza de ajo, jabón de trastes, también puedes conseguirte una brochita, la que tengas en casa o un pincel o simplemente con una manguera que tengas a presión lo puedes llevar a un fregadero, pero yo lo voy a hacer de la manera que yo Siempre lo hago porque no tengo a dónde ir a llevarlo, sino lo voy a hacer acá y hoy lo voy a explicar paso a paso cómo es que lo vas a hacer. Vas a coger un traste con agua, le vas a colocar jabón de trastes, una cucharada más o menos por cada litro. A esto le vas a agregar ajo, recuerden que el ajo tiene un gran poder como fungicida, el jabón también nos ayuda muchísimo a despegar estas cochinillas que se adhieren a nuestras plantas. Yo le coloco más o menos unos tres o cuatro dientes de esta manera. Lo voy dejando ahí o también lo podemos licuar, hacer un té y aquí lo vamos dejando, le voy a agregar un poquito más de agua. Yo les comparto que esto funciona y lo he hecho en la mayoría de las, mis plantas. De esta manera voy a poner mis guantes, poner unos guantes para empezar a manipular este cactus, ya que los cactus también hay algunos que tienen pelusa. Este tiene pero muy poca, por eso es que la cochinilla lo ataca. Les comparto también que este no se les va a ir de la noche a la mañana. Yo les voy a compartir cómo es que lo hago para que tú de pronto si estás pasando por estas, lo puedes hacer en tu casa, te consigues un recipiente. Acá empiezas a menear el agua hasta que empiece a hacer como una especie de espuma. ¿Por qué les digo esto? Porque esto nos va a ayudar a desprender esta cochinilla y también te vas a fijar en lo siguiente en la planta. Por ejemplo, si tú tienes unos un cactus o una planta que ya tiene algunas partes que ya no te sirven, entonces vas a desinfectar chillo, tu tijera, con alcohol al 70%, con agua oxigenada, con lo que tengas y empiezas a cortar las partes que ya están dañadas. Esta partecita que ya está dañada, todo esto lo va a quitar. ¿Por qué? Porque esto ya es trabajo perdido. Cuando ya está demasiado amarillo, entonces simplemente cortamos hasta la parte que está verdecita. Lo cortamos de manera diagonal para que no se empiece a posar el agua allí. Todas estas partes que ustedes ven aquí en la parte de arriba tienen una parte diferente. Entonces lo coges de esta manera, lo vas a partir, lo dejas de esta manera y aquí con el agua jabonosa vas a empezar a consentirlo con la brochita. Vas a tener en cuenta que este tiene espinas, entonces lo vas a coger suavecito, te pones tu tapabocas porque esta cochinilla o esta pelusa empieza a volar, a veces nos da una, alguna alergia en la nariz. Si te pinchas, ya sabes que vas a coger agua caliente con un poquito de sal y allí vas a colocar tus manos y esto te va a ayudar a desinflamar. Bueno, aquí lo vas a llenar todo de espuma, le vas a hacer como una consentida a todas partes, te vas ayudando con algo, si no puedes con tu dedo, también consigues de pronto un guante de jardinería, a mí se me facilita con este, entonces puedes utilizar con lo que más te acomodes, lo puedes ir haciendo, lo vas consintiendo por todas partes. Bueno, esta cochinilla tiene una particularidad, es que ella tiene como unos ojitos, ustedes van viendo desde cerquita, ya tiene como unos ojitos, pero así como tú la ves, ahí también cae fácilmente, simplemente le refriegas un poquito y esta ya empieza a caer de manera bastante rápida. Bueno, todas estas partes amarillas, por ejemplo, que tú ves en este, ya le quitamos la punta que era la más amarilla, entonces esta partecita amarilla no se te va a quitar, ella va a quedar ahí. Pero ¿qué sucede? Resulta que con esta parte que ya tenemos acá, ella nos va a generar brotes nuevos, entonces ya empezamos a cuidar los brotes nuevos, empezamos a colocarle canela en polvo donde tiene todas las cicatrices que le hicimos y aquí ya después de que lo tengamos totalmente enjabonado y con el ajo porque el ajo actúa como repelente el jabón nos ayuda a desprender todo esto y aquí ya vamos terminando con él vamos a, a ir a desprenderle todo toda esta cochinilla que nos lo está atacando a pesar de sus espinas porque ella se va arraigando es cuando este no tiene 
eh, digamos, mucha hidratación, tampoco tiene mucha ventilación y por eso sucede esto. Bueno, también hay que hacerle tratamientos preventivos y esto yo lo estoy haciendo prácticamente, es como un ensayo, ¿por qué? Porque hay ocasiones en que las personas dicen, no, no necesitamos ningún fungicida, ningún fungicida orgánico preventivo, porque mis plantas están bien, resulta que no. A veces nos descuidamos en la ventilación o las tenemos muy agrupadas, no tienen ese espacio para que estas ventilen y allí empiezan a aparecer estas cochinillas. Es normal que en nuestros cultivos aparezcan ellas porque hacen parte del mundo, entonces todo esto es muy normal que empiecen a aparecer, lo que pasa es que nosotros a veces no tenemos tratamientos preventivos y por eso es que las empiezan a aparecer allí. Bueno, aquí ya lo vamos a empezar a dejar que este como que ablande porque es como muy pegajosa y si no tenemos de pronto una manguera a presión o alguna brocha que sea un poco durita para empezar a quitarle todo esto, entonces nos toca hacerle una segunda aplicada. ¿Por qué? Porque en la primera va a salir lo más grande y en la segunda va a salir la más pequeñita que nos va quedando allí. Bueno, cuando ya tengamos todo nuestro cactus ya listo, entonces vamos a hacerlo. Aquí ya lo tenemos total limpio. Vamos a empezar a enjuagar toda esta cochinilla con el jabón, con todo el ajo que tenemos y ya prácticamente nos quedó listo. Bueno, como ya lo tenemos listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Le vamos a colocar cicatrizante en estas heridas. Lo vamos a llevar a un lugar ventilado donde se nos empiece a escurrir, a secar, porque no lo podemos sacar debido a sus espinas. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Le colocamos azufre, canela en todas las heridas que le hicimos de esta manera. También vas a tener en cuenta que a estos cactus los tienes que cambiar de sustrato más o menos dos años, dos años y medio. Bueno, aquí ya ha pasado una hora donde lo tengo con mucha ventilación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por cada tercera parte de agua le vamos a agregar una parte de agua oxigenada de esta manera lo colocamos en nuestro atomizador nuestra agua oxigenada de esa que compramos en la droguería para nuestras heridas y aquí lo vamos a empezar a bañar con esta agua oxigenada esa la vamos a dejar ahí cuando hacemos estos tratamientos preventivos vamos a tener en cuenta que no lo vamos a llevar al sol ¿por qué? porque muchas personas me han escrito no, es que yo lo tengo en el sol entonces le apliqué esto y se me quemó eso no sirve no, resulta que es que cuando tú vas a hacer estos tratamientos preventivos siempre tienes que quitarlos del sol porque se nos empieza a quemar entonces empezamos a colocarle por todas partes este tratamiento que es el agua oxigenada esto nos ayuda a que esta no vuelva a aparecer bueno, teniendo todo esto en cuenta ya ya tenemos nuestro cactus aquí, entonces si ya llevamos más de dos años con nuestro cactus en esta maceta, lo vamos a cambiar de maceta. Como este no lleva sino año y medio, entonces ¿qué voy a hacer? Le voy a colocar un abono para que este le empiece a dar energías y no lo ataquen las cochinillas muy fácilmente, porque también eso es lo que pasa, que ellos se van deteriorando y por eso las cochinillas lo empiezan a atacar. Le voy a colocar un abono humus, un abono orgánico, compost, de esta manera, hasta que vaya colocando este arbolito muy bonito, este cactus, ya que aquí nos va a cambiar la vida con este abono que le estoy colocando y la quitada de esta cochinilla bueno, ustedes se preguntarán, pero qué es todo esto resulta que estos son cicatrices eh, de las cochinillas anteriores que ellos van teniendo, entonces aquí qué pasa estas cicatrices no se les van a quitar, sino simplemente nosotros empezamos a atacarla de manera fácil, pero de esta parte hacia arriba simplemente vamos a empezar a cuidar los nuevos retoños, ¿por qué les digo esto? porque esta parte para que se quite, tocaría cortarlo desde la parte de abajo, y pues no, tampoco poco yo he ensayado esta parte que después de que se empiezan a controlar las cochinillas y empezamos a controlar los brotes nuevos, esto no pasa nada, este color amarillo no le va a desaparecer, entonces simplemente vamos a empezar a controlar los brotes nuevos. Yo les comparto que con este tratamiento que yo les estoy compartiendo el día de hoy, funciona ya que lo estaba haciendo en otro cactus. Les voy a mostrar uno que ya tengo con este tratamiento. Esta, por ejemplo, para las personas que me siguen, lo hicimos en un video anterior, hace como unos seis meses, y resulta que ella estaba así prácticamente amarilla, totalmente amarilla, pero con el pasar de los días ella fue tomando su color, le fui echando su abono y todo. ¿Pero qué pasó acá? Mire, les voy a compartir algo que pasó con ella. Esta ya lleva seis meses meses sin tratamiento preventivo y miren ya empezaron a aparecer en la parte de arriba entonces aquí qué voy a hacer voy a volver a hacer el tratamiento que se le está haciendo a este a este para que empiece otra vez a quitarle esta cochinilla ya que es una cochinilla que aparece cuando no tenemos lugares con ventilación y también falta de abono 